एस आर एम बी टी एम टी चैंपियंस की पसंद मरु विजय की सम्भव एबार सामने प्रतिपक्ष राजस्थान रयल्स हमारे संगे रही है सौराशी स्लैडी और ठीक चौबीस घंटा पर ठीक यही समय मुखोमुखी है कलकता नाइट रैडार्स और राजस्थान रयल्स ठीक ये परिस्थिति मैच हम कलकता नाइट रैडार्स क्योंकि बोला जो पे खूब भलो फर्मे नहीं बोला जो आनप्रेडिक्टेबल फर्मे रही है कब कि क्यों किच्छू जाने ना ठीक यही परिस्थिति आजकल आलोचना शुरू करब कि विचार करो अने जेतार अन्तम दावीदार निसंदेह राजस्थान रयल्स कारण टीम सजिए प्रधानतम स्तम्भ हम ट्रेंड बोर्ड देखे कत जो आगे जो मुम्बई इंडियंस ट्रेंड बोर्ड खेले कत एक इम्पोर्टेंट प्लेयर छे मुम्बई इंडियंस लाइन आप निरीखे इंटरनेशनल क्रिकेट मैं फ्रंट लाइन फास्ट बोलर विशेष सर फास्ट बोलर मध्य अन्नतम हार्ट करते पे हल्का इंजियर ही आई गत मैच खेलें जेहतु हरे गए जेहतु आईपीएल क्रमागत खेला होते थे मन तो सब शुरू कर लो दल फिर ट्रेन बोर्ड फिर दल शक्तिशाली दल हो जाए के कन्फिडेंस चेन्नईनते चिंता रिप्लेसमेंट तुम्हें समय खेला प्रयोजन आज 
তখন তুমি দেখবে না ওই ছেলেটাকে ওরা খেলাচ্ছে তার মধ্যে অন্য কাউকে ছেলে খেলে তখনই তোমার মনে প্রশ্ন জাগে যে তারা কি তারা কি তাহলে যে প্লেয়ারটাকে নিয়ে তার তার সিলেকশন সম্বন্ধে নিজেরাই সন্দিহান সেই জন্যই হয়তো তাকে তারা খেলাচ্ছে না তো এই জিনিসটাকে আমাকে বরাবরই একটু যেন কিরাম যেন বিব্রত করে দেখো বিরাট বড় সমস্যা দেখা কারণ এটা আমি আগেও তোমাকে প্রত্যেক সত্যি আমি একটা কথাই বলে আসি যে ভেঙ্কটেশ আইয়ার সম্বন্ধে যে ভেঙ্কটেশ আইয়ার যখন গতবারে তাকে আনা হয়েছিল মনে হলো সেটা আননোন কমোডিটি ছিল বাই দা টাইম লোকে কিছু বোঝার আগে সে কিন্তু মানে একটা অপোনেন্টকে এটা আঘাত করে দিত কিন্তু এবারে কিন্তু সে আননোন কমোডিটি নয় গতবার আইপিএল হয়ে যাওয়ার পর তার জীবনে একটা আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে সে দেশের হয়ে খেলেছে তাকে কে কে রিটেন করেছে সে কিন্তু একটা মানে একটা পরিচিত মুখ হয়ে গেছে সুতরাং তার বিরুদ্ধে যখন অপোনেন্টরা আসছে খেলতে যথেষ্ট হোমওয়ার্ক করেই কিন্তু তারা নাপছে কোথায় কোন জায়গাটায় শ্রেয়াস আইয়া স্ট্রং কোথায় তাকে বল করলে সে হিট পারতে পারে কোথায় বল করলে তাকে অস্বস্তিতে পড়ে কোথায় বল করলে তার আউট হওয়ার সম্ভাবনা যে এই সমস্ত কিন্তু প্ল্যানিং প্রোগ্রামিং করেই তার বিরুদ্ধে তারা নাপছে এবং এবং নাপছে এবং সেটা মোর অফেন দ্যান নট অপোনেন্ট টিম সেগুলো এক্সিকিউটও করছে বলেই হয়তো শ্রেয়া এই মুহূর্তে ভেঙ্কটেশ আইয়ার একটু স্ট্রাগল করছে উইথ দ্য ব্যাট সেই ভালো স্টার্টটা কে কে আর কে দিতে পারছে লাস্ট আইপিএল আমরা দেখি না সেই স্টার্টটা দিতে পারছে না এটা কোয়াইট অবভিয়াস বাট তাকেও কিন্তু আর গেমটাকে চেঞ্জ করতে হবে আমরা এটা এখন ও গতবারে যে গেমটা খেলছিল হয়তো গোটা যদি গেম এ হয় বা এখন ওই এ গেমটাই ওর খেলে যাচ্ছে বাট এই গেমটা কিন্তু বারবার ধরা পড়ে যাচ্ছে তো এখন দা ওনার সিদ হিম টু গেট ইস গেম বি আউট এবং ইউ নো অপোনেন্টকে একটু আউট থিং করা তো সেই জিনিসটা কিন্তু হয়তো কে কে আর আমাদের ভেঙ্কটেশ আয়ারের মধ্যে আমরা দেখতে পাইনি অনাভেলেবল হয়ে গেল তার পরিবর্তন হিসেবে নিয়ে আসা হলো আরেন ফিঞ্চ কে অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক দুর্দান্ত রেকর্ড হোয়াইট বল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার হয় কিন্তু সাম্প্রতিক কালে সেরকম ভাবে কিন্তু নিজেকে মেলে ধরতে পারেনি পাকিস্তান সিরিজটা পুরো তার ভালো যায়নি তার আগেও যে খুব ভালো ফর্মে ছিল তা নয় এবং এখানে এসে কে কে আর যখন হয়ে শুরু করলো তার শুরুটাও কিন্তু ভালো হলো না বাট আমার এটাই বক্তব্য যে অবভিয়াসলি শুরু যখন ভালো হয়নি সেটা কে কে আর অবভিয়াসলি কে কে আর ম্যানেজমেন্টে খারাপ লাগবেই স্বাভাবিক ব্যাপার কিন্তু যে পরাহানে পারলো না ফিঞ্চ কিছুদিন পর ফিঞ্চ পারলো না অন্য এরম ভাবে করলে তুমি টিম কিন্তু সেটেল হবে না অবভিয়াসলি ফিঞ্চ পারেনি আই ডু এগ্রি বাট অ্যাট দ্য টাইম কাল তোমাকে কিন্তু একটু পারসিস্ট করতে হবে সেই প্লেয়ারটার সাথে তাকে একটা ফেয়ার রান দিতে হবে তাকে একটা এনাফ অপরচুনিটি দিতে হবে কারণ হি ইজ এন প্রুভেন ইন্টারন্যাশনাল স্টার এখন প্রোভেন অত্যন্ত বড় পারফর্মার এই টি টোয়েন্টি ওয়ান ডে ক্রিকেটের হোয়াইট বল ক্রিকেটের পার্টিকুলারলি তো সে যখন ফেল করেছে ঠিক আছে অল সেকেন্ড ডান তাকে কিন্তু তোমাকে চান্স দিতে হবে এবং তারপরে যদি সে ফেল করে তাহলে তাড়াতাড়ি আবার চেঞ্জ করে দাও এরম করলে কিন্তু হবে না একটু ধৈর্য দেখাতে হবে একটু পারসিস্ট করতে হবে তোমার এই ওপেনিং স্ট্যান্ডার্ড সাথে কি হয় তারপরে একদম তাই আর একটা বিষয় এখানে গুরুত্বপূর্ণ রাজস্থান রয়্যালস এর কিন্তু বোলিং সাইড যথেষ্ট স্ট্রং সেক্ষেত্রে মিডিল অর্ডার কিন্তু তেমন ভালো করছে না কলকাতার নাইট রাইডার্স এর কতটা প্রভাব করতে পারে মানে একটা দলের বোলিং লাইন যথেষ্ট স্ট্রং আর মিডিল অর্ডারের উপর নির্ভর করে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে নির্ভর করে টি টোয়েন্টিতে একটা বিগ স্কোর তৈরি করার জন্য সৌরাশিস হ্যাঁ কে কে আর তুমি যেটা বলে রাজস্থান রয়্যালস এর বোলিং লাইনটা সত্যিই ভালো অত্যন্ত স্ট্রং বোলিং লাইন আপ এবং দেখো ওরা পাঁচটা পাঁচটা বোলার খেলায় সুতরাং তার মানে বোঝা যায় যে কত অ্যাগ্রেসিভলি আসবে অপোনেন্টের ওপর আর সেখানে গিয়ে তো যেখানে কে কে আরের ব্যাটিংটা কিন্তু পার্টিকুলারলি টপ অর্ডার এবং মিডল অর্ডারটা কিন্তু একেবারেই সেরকম ভাবে মানে ক্লিক করছে না হয়তো শ্রেয়া শাইয়ার একটা ম্যাচে রান করেছে নীতিশ রান একটা ম্যাচে রান করেছে বাট সেই রানটা কিন্তু নট গুড এনাফ টিমকে যেতে নেওয়ার ক্ষেত্রে দ্যাট মিন্স তোমার মিডল অর্ডার স্ট্রাগল করছে অ্যাজ এ কালেকটিভ ইউনিট তুমি কখনোই আসতে পারছো না ব্যাটিং ইউনিট হিসেবে সেই জায়গাটাই কিন্তু বিরাট একটা মানে একটা বড় বিরাট বড় একটা কি বলবো একটা ফাঁক আছে কে কে আর এ তো সেই জায়গাটা ডেফিনেটলি 
রাজস্থান রয়্যালস ক্যাচিং করার চেষ্টা করবে কারণ মিডল ওভার দিয়ে বল করার জন্য বহু খুব ভালো ভালো বোলাররা আছে তোমার চাহেল আছে অশ্বিন আছে প্রচুর ভালো ভালো বোলাররা এদের আছে স্পিনাররা আছে ভালো মিডিয়াম পেসাররা মাঝখানে এসে বোলিং করবে সুতরাং ইটস আ ভার্সেটাইল বোলিং অ্যাটাক ওদের সুতরাং তাদের ওই বোলিং অ্যাটাকের বিরুদ্ধে একটা একটা মিডল অর্ডার যেটা এখনো পর্যন্ত সেরকম ভাবে নিজেদের মেলে ধরতে পারিনি তাদের কাছে কিন্তু বিরাট বড় চ্যালেঞ্জ বলা যেতেই পারে এখনো বলছি বারবারই বলবো এই আন্দের আসেল আর তিন বছর আগের আন্দের আসেল কিন্তু যদি এক করে ফেলো তাহলে কিন্তু ঠিক হবে না ঠিক আছে কারণ তোমার তোমাকে জানতে হবে দেখো তার বয়স হয়েছে তার নানা রকম শরীরে বডিতে নিগেল এসছে এবং অবভিয়াসলি তার বিরুদ্ধে কিন্তু গত কয়েকটা আইপিএল তো খুব একটা ভালো যায়নি কারণ তার বিরুদ্ধে কিন্তু অপোনেন্টিভ এখন যথেষ্ট ভালো হোমওয়ার্ক করে আসছে তাকে কোথায় বল করবে কোথায় বল করলে তাকে সে অসুস্থিতে পড়বে সেই সব জিনিসগুলো খুব ভালোভাবে ইমপ্লিমেন্ট তারা করছে ওই জন্য তুমি দেখবে হয়তো আন্দের আসলে সেই কনসিস্টেন্সি তুমি দেখতে পাবে না বাট যেদিনকে ওর রিদিম পেয়ে যাবে যেদিনকে ওর ব্যাটে বলে হয়ে যাবে সেদিন কিন্তু কিন্তু সেদিন কিন্তু মানে অপোনেন্টের মানে সত্যি অপোনেন্টকে ভগবানই বাঁচাতে পারে কারণ ও যদি ও যদি সব মহিমায় ফিরে আসে এবং ও যদি ওর বডি যদি ঠিকঠাক পজিশন করতে শুরু করে ব্যাটে বল লাগতে শুরু করে ওর ব্যাটের মাঝখানে যদি বল লাগে পৃথিবীর যে কোনো মাঠে ওর গায়ে ছোট হবে সুতরাং এটা অবভিয়াসলি ওর ওর যে লাস্ট ম্যাচে বা তার কয়েকটা ম্যাচে যেটু যে ব্যাটের ঝলক আমরা দেখেছি সেটা রিয়েলি সত্যি খুব ভালো এনকারেজিং সাইন ফর কে কেয়া বাট একটা জায়গাতেই ওর মানে হয়তো একটু হলো স্ট্রাগল করতে পারে এই মুহূর্তে দ্যাট ইজ ইস কনসিস্টেন্সি বাট আর ইনফর্ম আনতে রাসেল পৃথিবীর যে কোনো বোলিং অ্যাটাক কে যে কোনো মাঠে মেরে মানে ছাড়খার করে দিতে পারে বরুণ চক্রবর্তীর অফ ফর্ম এবং বলা যেতে পারে কলকাতা নাইট রাইডার্স এর বোলিংটা কিন্তু অনেকটা ইনএফেক্টিভ মনে লাগে মনে হচ্ছে এটা আইপিএল এ কতটা কতটা কঠিন হয়ে যাচ্ছে কলকাতা নাইট রাইডার্স এর জন্য তাদের বোলিং অ্যাটাক প্যাট কামিনস বোলার না ব্যাটসম্যান এটা গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে যত রান তিনি তোলবার কথা ভাবছেন তার থেকে বেশি রান তিনি দিয়ে ফেলছেন আলটিমেটলি আমি বলতে চাইছি বোলিংটা কিন্তু ঠিকঠাক হচ্ছে না ঠিক এই জায়গা থেকে বেরোনোর পথ কি চৌরাশিস তুমি নিজে একজন ক্রিয়েটিভ বোলার ছিলেন বোলিং লাইনে তো দেখো বৈচিত্র্য প্রচুর আছে উমেশ যাদব দুর্দান্ত ফর্মে বল করছে হয়তো লাস্ট একটা দুটো ম্যাচ একটু রাত মনের মতো যায়নি বাট যেরকম ভাবে শুরু করেছে আর এত বড় টুর্নামেন্ট চোদ্দটা ম্যাচের টুর্নামেন্ট ইউ ডোন্ট এক্সপেক্ট কি চোদ্দটা ম্যাচই একটা লোক চোদ্দটা ম্যাচই পারফর্ম হতে পারে না এটা তার কয়েকটা অফ বা কয়েকটা ম্যাচ খুব ভালো যাবে কয়েকটা ম্যাচ ঠিকঠাক যাবে কয়েকটা ম্যাচ খুব সাধারণ যাবে এটাই হয়ে এটাই স্বাভাবিক এটাই ক্রিকেটের নিয়ম সো বাট উমেশ যাদবকে বাদ দিলে প্যাট কামিনস হ্যাঁ দলে আছে প্যাট কামিনস কিন্তু এখনো সেরকম ভাবে এজ এ মানে বোলার হিসেবে নিজেকে মেলে ধরতে পারেনি বাট কারণ ওয়ার্ল্ড এফ বিশ্বের সেরা ফার্স্ট বোলারই বলা যাবে কারণ টেস্টের নাম্বার ওয়ান বোলার অস্ট্রেস অস্ট্রেলিয়ার ক্যাপ্টেন অসাধারণ বোলার মানে বোলিং মানে সত্যি ওর বোলিং দেখাটা একটা মানে একটা দৃশ্য একটা 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 সাইড টু ওয়াচ ফ্যান্টাস্টিক থিং প্যাট কামিন বোলিং দেখা হ্যাঁ তার বোলিংটা কিন্তু সেরকম এখানে এখানে মেলে ধরতে পারিনি অন্যদিকে স্পিনারদের কথা যদি একটু আসা যাক তো তোমার সুনীল দারি দুর্দান্ত ফর্মে আছে ফ্যান্টাস্টিক বোলিং করছে আর বরুণ চক্রবর্তী একটু অফ কালার আছে এটা মানতেই হবে কারণ অবরণ চক্রবর্তী উইকেট তো পাচ্ছি না উল্টে এটা অন্য অন্যান্য সময় কেউ উইকেট না পেলেও রানটা মোটামুটি এটা ধরে রেখে দেয় কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে অনেকটা অনেক রানও সে লিক করছে তো এই জায়গাগুলো কে কে আর কিন্তু চিন্তায় রাখবে কারণ তোমার ব্যাটিং এর মিডল অর্ডার ক্লিক করছে না বোলিং এ তোমার দুজন মেন স্পিনারের মধ্যে একজন স্পিনার একটু অফ ফর্ম দিয়ে যাচ্ছে তোমার মেন ফাস্ট বোলার অনেক রান দিয়ে ফেলছে আর তোমার যে এই মুহূর্তে সেরা ফর্মে থাকা জোরে বোলার দুর্দান্ত শুরু করেছে বা লাস্ট দুটো ম্যাচে একটু উইকেট টেকিং উইকেট খুব একটা বার করতে পারেনি তো এই সমস্ত গুলো মিলিয়ে ওভারঅল বোলিংটা একটু চিন্তায় রাখবে বাট এইটা দেখো লং ফরম্যাট এখানে যেমন কোনো টিম যেমন কনস্টেন্টলি খুব খারাপও খেলতে পারবে না আবার কোনো টিম যদি ভালো খেলে সেটাও আবার কনস্টেন্টলি মানে পরপর তুমি দশটা ম্যাচ জিতে গেলে সম্ভব নয় দেয়ার উইল বি সাম লুজ মানে দেয়ার উইল বি সাম লুজেস দেয়ার উইল বি সাম গুড ভিক্টরি সবকিছুই থাকবে বাট তার মধ্যে তোমার কিন্তু কনসিস্টেন্সিটা বজায় রাখতে হবে কনসিস্টেন্সি মানে কি তোমার স্ট্যান্ডার্ডটাকে তোমাকে মেনটেন করতে হবে তুমি যদি যদি তোমার যদি টিম টিম গ্রাফে খুব ফ্লাকচুয়েশন একদিন দুর্দান্ত খেলছি তো অন্যদিন বিলো পার খেলছি এরকম করলে চলবে না ইউ উইল লুজ সাম ডেফিনেটলি বাট 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 মেক শিওর কি তুমি এমন ভাবে হারো না হেরো না যাতে তুমি পরের দিন যেন
আমি যেটা বললাম খেলার মধ্যে হার জিত আছেই তুমি প্রত্যেক দিন জিতবে না সেদিনকে যা তোমাকে দেখতে হবে যে হ্যাঁ একটু হয়তো ওইখানে একটু ঠিক হলে হয়তো জিনিসটা ভালো হতো ওইখানে একটু ভুল হলে হয়ে গেছে হয়তো এই জিনিসগুলো যেন একটু মার্জিন অফ এরাসটা যেন কম থাকে তাহলেই তুমি অলওয়েজ তোমার কাছে চান্স থাকবে বেটার হবে কামব্যাক করার নিশ্চয় চেঞ্জ করবে সবাইকে একটা প্লেয়ার নিয়ে নেওয়া সারা জীবন খেলবে না টিমে যদি চেঞ্জ না হয় তো একটা প্লেয়ার যদি ইঞ্জুরি থাকে তো কি থাকতে দেখ হ্যাঁ এরকম ধরনের কিছু বক্তব্য রয়েছে আসলে এই যে টিমের রোটেশনটা চলছে সেই রোটেশনটা কতটা সায়েন্টিফিক নাকি এই রোটেশনটা একেবারে কি এস্টাবলিশ করে কি রোটেশন করা হয় কলকাতা নাইট রাইডার্স এ নাকি এটা একটা পলিসি ঠিক এই জায়গাতে একটা প্রশ্ন আর কি এই রোটেশন পলিসি কতটা ক্ষতি করছে যদিও এটা দিয়ে শুরু করেছিল খেলতে পারো না তার বিরুদ্ধে তার তার পরিবর্তে প্লেয়ার তুমি আনতে পারো বাট একটা কম্পালসারি আমি চেঞ্জ করবোই এই মানসিকতা নিয়ে তুমি কখনো টিম চালাতে পারো না আজকে ধরো তুমি লাস্ট ম্যাচে পঞ্চাশ করেছো রোটেশন পলিসিতে কাল দেখা গেল যে তোমাকে তোমাকে চেঞ্জ করতে হবে অন্য প্লেয়ার আনো এরকম ভাবে হয় না টিমটাকে সেফি করতে হয় টিমটাকে এক টিমে একটা টিমে দেখবে না যত চপ অ্যান্ড চেঞ্জ কম হবে সেই টিমটা তত সেটেল ইউনিট হিসেবে পরিণত হয় সেই টিমের জেতার চান্স সব থেকে বেশি থাকে তো সেই ভাবে তোমাকে টিমটাকে বিল্ড আপ করতে হবে টিমটাকে সেট করতে হবে আর টিম কিন্তু মানে পেপারে সেট হয়ে আছে না টিম মাঠের মধ্যে সেট করতে হয় খেলে সেট করতে হয় সিচুয়েশনকে বুঝে পরিণত করতে পারিনি ওরা জিতে ভালো ভালো ম্যাচ জিতে টুর্নামেন্টে খুব সবসময় ফেভারিট হিসেবেই খেলে বাট স্টিল টিম হিসেবে তুমি দেখবে না যে খুব একটা মানে টিম গেমে খুব একটা বেশি মানে বিশ্বাস এর অলরেডি ইন্ডিভিজুয়াল প্লেয়ার আন্দে রাসেল আছে কে তোমার একদিন কোন দিন সুনীল লারিন করে দেবে কোন দিন প্যাট কামিন্স করে দেবে বাট আদার টিম হিসেবে আদার কালেকটিভ আদার টিম হিসেবে যখন খেলো সেই আদার টিম হিসেবে খেলাটা কিন্তু খুব কম দেখতে পাওয়া যায় আমরা একটাই কারণ যে টিমে টিমের মধ্যে সেই 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 স্থিরতাটা বা সেই টিমের মধ্যে সেই একটা প্লেয়ারের মধ্যে সেই স্টেবিলিটিটা সেই টিমে গিয়ে এরা আনতে কিন্তু খুব একটা এখনো পর্যন্ত সফল হয়েছে বলে আমার মনে হয় না ঝুমুর দে সুনীল সুনীল নারিন কে ওপেন করতে পারে না আর কামিনস কে দিয়ে রাখা যাচ্ছে না সাউদি অনেক ভালো চান্স ডিজার্ভ করে এটা একটা বক্তব্য মুখার্জি গেমিং আমান খান প্লেয়ারটার রোল কি রোল কি সেটা দেখো আচ্ছা আমার মনে হয় প্রথম প্রশ্নটা ইম্পর্টেন্ট প্রথম প্রশ্নটা নেওয়া যেতে সুনীল নারিন কে কি ওপেন করানো যেতে পারে নিরিখে ও তুমি ডোন্ট এক্সপেক্ট হিম কি ও দশটা বল খেললো ও ছ রান করলো পক্ষে শুধু সুনীল লারিন না শেলডান জ্যাকসন নিয়েও কিন্তু এখানে কথা আসছে ওপেন করতে পারে শাহবুল শেখ বলছে কে কে বেস্ট ফ্যান অসংখ্য ধন্যবাদ যদি তোমার এই ফ্যানাটিক ব্যাপারটা শাহরুখ খান জানতে পারতেন তাহলে খুব খুশি হতাম যাই হোক সৌরাশিস 
সুযোগ পেয়েছে কে কে আর এ বহুদিন ধরে প্রচুর খাটাখাটির পর সে সুযোগ পেয়েছে আইপিএল এ নিজেকে প্রমাণ করা এবং আশা করি সে যদি টপ অর্ডারে ব্যাটিং করে তাহলে এটা ভালো সুযোগ এবং যা এক্সপিরিয়েন্স তার আছে যা মানে যাদের স্কিল আছে সে যদি একটা ভালো স্টার্ট দিয়ে রান করতে পারে সেটা সেও চাইবে কারণ নিজেকে এস্টাবলিশ করার জন্য এবং সেটা যদি সে পারে তার সেটা দলের পক্ষ ভালো হবে তার উপর আমার তোমার চাওয়াটা ইম্পর্টেন্ট না তবু একটা বিষয় কলকাতার নাইট রাইডার্স কি জয়ে ফেরার সম্ভাবনা তুমি দেখছো সোরাশিস জয়ে ফেরার কোন সম্ভাবনা নিজে অধিনায়ক যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো সময় নিজে মানে দক্ষতায় ম্যাচ জিতে দিতে পারে এতগুলো ম্যাচ উইনার যখন একটা টিমে আছে টিম জিতবে না এটা তো ভাবাই যায় না তো অবভিয়াসলি টু উইন যদি জিতে সেটা ভালো এখন সকলেই জানে সে কি করতে পারে সুতরাং তাকে সেখানেই বোলিং করা হবে তাকে কিন্তু তার খেলাটাকে পরিবর্তন করতে হবে করে একটা নতুন অবতারে তাকে আসতে হবে কারণটাও খুবই অমূলক কিছু নয় কারণ কাল কিন্তু শাহবাজ একটা দুর্দান্ত ম্যাচ দিয়েছে এবং এই বাংলার ক্রিকেটাররা যখন আইপিএল এর অন্যান্য ফ্র্যাঞ্চাইজিদের দুর্দান্ত খেলে তখন নিশ্চয়ই মনে মনে একটা উৎসব চলে আমাদের সবারই চলে শাহবাজকে তৈরি করার পেছনে কিন্তু একটা বড় হাত তোমার ছিল যদি সেই অভিজ্ঞতা একটু আমাদের সঙ্গে শেয়ার করো সোরাশিস খুব ভালো লাগবে না দেখো শাহবাজ অবভিয়াসলি বেঙ্গলের যখন কোনো ছেলে যখন আইপিএল এর মঞ্চে ভালো খেলে আমাদের সকলেরই ভালো লাগে কারণ অবভিয়াসলি যখন তুমি যাদের সাথে যাদের সাথে সারা বছর কাটাও তারা যখন আইপিএল এর মঞ্চে গিয়ে ওই সমস্ত ইন্টারন্যাশনাল প্লেয়ারদের সামনে একটা এত বড় গ্র্যান্ড স্টেজে যখন ভালো করে তখন খুবই ভালো লাগে আমি যেহেতু এখন এই সময় আমি যখন বেঙ্গল টিমের সাথে আছি কোচিং স্টাফে আছি সত্যরাং সে যখন বেঙ্গলের কি যে কোনো ছেলে শাবাজ আকাশ আমি চাইবো ঋদ্ধিমান সামি ঈশান ঋত্বিক যারাই আইপিএল আয় তারাই সুযোগ পাক সুযোগ পেয়ে ভালো করলে আমাদের সকলের ভালো লাগে বিকজ এরা এরা আইপিএল এ গিয়ে যদি ভালো করে তারা সেখানে তারা বাংলার মুখ উজ্জ্বল করবে তুমি যেটা বললে শাবাজ কি তৈরি করা দেখো শাহবাজ অলরেডি একজন ফিনিশ প্রোডাক্ট শাহবাজ প্রচুর এক্সপিরিয়েন্স ক্রিকেটার দুর্দান্ত ক্রিকেটার সব থেকে বড় কথা নিজের খেলাটাকে ও দারুণ দারুণ ভাবে চেনে ও জানে যে ওকে কখন কি করতে হবে ওর ফ্যান্টাস্টিক হেড অনেক শোল্ডার ওর গেম রিডিং মারাত্মক ওই জন্য তুমি দেখো ওকে দুর্দান্ত ভাবে ইউজ করছো ওকে আর সিবি ও আর দীনেশ কার্তিক তো তুমি বলতে পারো ব্যাটিং এর প্রধান দুটো স্তম্ভ যে টিমে ভেবে দেখো বিরাট কোহলি মতো মানে বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যাটাররা আছে সেইখানে গিয়ে এই দুজন এই দুজন ক্রিকেটার দলের ব্যাটিং এর প্রধান স্তম্ভ হয়ে গেছে দ্যাট ইটস সেলফ সেল সেল আর অফ স্টোরি মানে সেল আর অফ থিংস কারণ তার থেকে বোঝা যায় যে তারা কি লেভেলে ক্রিকেট খেলছে দুজন আর সেই জন্যই বললাম সাবাদ ইন ভেরি এক্সপিরিয়েন্স ক্রিকেটার ও প্রচুর অভিজ্ঞ ও দীর্ঘ দিন ধরে এখন বাংলার হয়ে খেলছে এখন বাংলা ক্রিকেটের মানে বাংলার টিমের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার এই মুহূর্তে দেশের ব্যাট বল দুটো হাতে যথেষ্ট দক্ষ দুটো হাত দুটোতেই দুটো করেই ম্যাচ জেতাবার ক্ষমতা রাখে বল করেও পাঁচটা উইকেট নিতে পারে ব্যাট করেও হান্ড্রেড একশো করতে পারে এই ধরনের অলরাউন্ডার খুবই বিরল এই মুহূর্তে হি ইজ আ ফ্যান্টাস্টিক ট্যালেন্ট অ্যান্ড আমরা আমরা খুশি যে ও বাংলার হয়ে খেলে সুতরাং এবং ওইবারে আইপিএল ওকে আর সিবি ওকে যথেষ্ট ওর উপর উৎসাহ দেখিয়েছে এবং যেরকম ভাবে ওকে ওরা দলে আবার রিটেন করেছে অপশনের মাধ্যমে সেটা তার জন্য আমরা সত্যি খুব খুশি 
এবং তারপর ওকে যেরকম ভাবে সুযোগ দিচ্ছে ওকে বারবার ওকে যেরকম ভাবে ব্যাটিং অর্ডারের সুযোগ দিচ্ছে ওকে যেরকম ভাবে ওরা প্রমোট করছে ওকে যেরকম ভাবে ওরা এক্সপোজার দিচ্ছে সেটা দারুণ ওর পক্ষে কারণ অলরেডি ও একটা চর্চিত নাম ভারতীয় ক্রিকেটে দুর্দান্ত খেলেও সেই মানে এই সিজন যে সিজনটা আমাদের চলছে বেঙ্গলের হয়ে হোয়াইট বল ক্রিকেটে রেড বল ক্রিকেটে হিজ বিন দ্য মেন স্টে অফ দ্য বেঙ্গল টিম অ্যাট দ্য মোমেন্ট হিজ বিন দ্য প্রলিফিক পারফর্মার ইন ডোমেস্টিক ক্রিকেট বিয়ের উইথ দ্য ব্যাট বিয়ে উইথ দ্য বল সবকিছুতে সুতরাং তার এই মানে উত্থানটা সত্যি খুব ভালো এবং এর জন্য সাবাজ প্রচুর হার্ড ওয়ার্ক করেছে প্রচুর খেটেছে নিজের খেলাটাকে খুব ভালোভাবে বুঝেছে নিজেকে নিজে বারবার অ্যানালিসিস করেছে কেম কি করলে ভালো হবে আমরা খুব খুশি সাবাজের জন্য এবং আমি আশা করব আগামী দিনে ওর এই এই যে যেটা ভাবে ওই যে কনসিস্টেন্সিটাও বজায় রাখবে এবং ও অনেক আরো আরো অনেক ভালো পারফরমেন্স আর সিবি কে এবং আমাদের উপহার দেবে শেষ প্রশ্ন রাখছি আমার পক্ষ থেকে কালকের ম্যাচটা রাজস্থান রয়্যালস কলকাতা নাইট রাইডার্স তুমি কোন টিমের জেতার সম্ভাবনা বেশি বলে মনে হয় একদম বিজ্ঞান ভিত্তিক কারণে বলা কি সম্ভব আমি বলছি না যে টিয়া পাখি নিয়ে আমরা কেউ বলিনি যে আমরা বলে দেবো সেই বলের মতো যে যে টিমকে বলবো সেই টিমের জন্য দেখো তো আমার মনে হয় দেখো এইগুলো আমার মনে হয় এই যে প্রেডিকশন করা বোকামি কারণ প্রেডিকশন করা সম্ভবই নয় কারণ একটা খেলা হবে সেই খেলাটা কালকে হবে সাড়ে সাতটার সময় একটা টোয়েন্টি টু ইয়ার্স এ খেলা হচ্ছে পিচটা কিরাম কোন দল সেই পিচটা কোন দল সেই পিচ থেকে কিরাম ভাবে তাদের দল সাজিয়েছে এবং সব থেকে বড় কথা যে দলটা সাজিয়ে সেই দলটা কিরাম ভাবে পারফর্ম করছে সেইগুলো অনেকগুলো ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে আজকে আমার তোমার মানে কথার উপর তো সেটা হবে না তো অবভিয়াসলি তোমার তোমার তুমি তোমার যে দলটা ফেভারিট দল তাকে তুমি সাপোর্ট করতেই পারো অ্যান্ড উইচ ইজ কোয়াইট অবভিয়াস তুমি চাইবে তোমার ফেভারিট দল জিতু অন্য কেউ চাইবে তার ফেভারিট দল জিতুক দ্যাট ইজ কোয়াইট অবভিয়াস এবং সেটাই হওয়া উচিত কিন্তু আমার মনে হয় যে দল ভালো খেলবে দেখো তুমি আগে তুমি ধরো এক্স টিম এর সাপোর্টার আর এক্স আর ওয়াই এর মধ্যে খেলা হচ্ছে আজকে তুমি এক্স টিম এর সাপোর্টার হলে আজ ওয়াই যদি ভালো খেলে তুই ক্যান নট ডিনাই ওয়াই আ ওয়েন ওয়াই জিতবেই ঠিক আছে তারা ভালো খেলেছে তো ইস লাইক এটাও কালকেও তাই লাইক দুটো টিম খেলবে দুটো টিমের মধ্যে যে ভালো খেলবে যে তার সমস্ত ডিপার্টমেন্ট গুলোকে ভালো করবে যে তার আগের মাঝে আগের মিস্টেক গুলোকে যত কম রিপিট করবে তারই যেটা সম্ভাবনা তত বেশি থাকবে কোয়াইট কোয়াইট সিম্পল আবার মিলিয়ে গেছেন অনেক অতীতের স্টার ক্রিকেটাররা যারা এই টি টোয়েন্টি ফরম্যাটের আগে যারা সুপারস্টার ছিলেন তারা এই ক্রিকেটার খেলেছে এই ক্রিকেটটা খেলেছেন আইপিএল কিন্তু অনেক কিছু দিয়েছে আমাদের ভারতীয় ক্রিকেট থেকে শুরু করে বিশ্বব্যাপী ফ্লারিশ করতে বিরাট ভাবে সাহায্য করেছে আজকে ধরো ফরমাট আজকে আইপিএল থেকে তুমি তো আর তোমার টেস্ট টিম সিলেক্ট করতে পারবে না বা তোমার ফার্স্ট ক্লাস টিম সিলেক্ট করতে পারবে না হ্যাঁ আইপিএল একটা জিনিস সব থেকে ভালো করেছে যেটা হচ্ছে আইপিএল আমাদের জীবনের সব থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্ট হচ্ছে একটা মানুষের তার ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট তুমি যদি ফিনান্সিয়ালি সিকিউর হও না তোমার লাইফের মোটামুটি সব কিছু শর্টেড আইপিএল আজকে প্লেয়ারদের সেই ফিনান্সিয়াল সাপোর্টটা দিয়েছে আজকে একটা প্লেয়ারকে তার নিজের পায়ে শক্ত ভাবে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে একসঙ্গে ওঠা বসা করে এবং ও তাদের সাথে যখন ক্রমাগত তারা তাদের দলে এক এক দলে হয়ে বা তাদের প্রতি বিপক্ষে খেলতে থাকে তাতে তাদের কি হয় তাদের খেলার মানটা অনেক উন্নতি হয় বাট সবকিছুই একটাই মানে মাথায় রাখতে হবে টি টোয়েন্টি ক্রিকেটের জন্য সুতরাং আইপিএল হ্যাজ ডান রিমার্কেবল জব ইন ইন্ডিয়ান ক্রিকেট ইন্ডিয়ান ক্রিকেটকে একটা অন্য মাথা আমার মনে হয় বিশ্বের সব থেকে মানে সব থেকে তো এক্সপেন্সিভ তো অবভিয়াসলি সবাই আমরা জানি অ্যাট দ্য সেম টাইম সব থেকে কোয়ালিটি হচ্ছে যদি মানে টি মানে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট বলো টি টোয়েন্টি কোনটা দ্যাট ইজ আইপিএল কিন্তু কোয়ালিটি অফ কোয়ালিটি অফ ক্রিকেট ইজ হিউজ এনমাস 
মানে দুর্দান্ত কোয়ালিটি অফ ক্রিকেট সঙ্গে অন্য কোনো কিছু ম্যাচ করতে পারবে না এত হাই কোয়ালিটি ক্রিকেট খেলা হয় এবং এইখানে যখন তোমার প্লেয়াররা তোমার সাকসেসফুল হচ্ছে তাহলে তারা তাদের গেমটাকে ক্রমাগত ইভলভ করে করে আজকে এই জায়গায় গিয়ে পৌঁছে সুতরাং দ্যাট মিন্স ক্রিকেটেরও একটা বিরাট উন্নতি হচ্ছে আর টি টোয়েন্টি ক্রিকেটে এই আইপিএল এর মাধ্যমে সুতরাং ইটস মানে ফ্যান্টাস্টিক মানে আইপিএল ইজ এ ব্লেসিং ইন ইন্ডিয়ান ক্রিকেট थैंक यू सौराशीष हमारा शो एखने शेष कर बंधुरा भलो थकबें संगे थकबें एरपे और शो थे एक्सट्रा टाइम बांगल् देखते थकबें थैंक यू